ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೊಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಏನು ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಚಿತು ಸರ್ ಲೈವ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಏನೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಹಿತ ಇರ್ತಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ಐದರಿಂದ ಏಳರವರೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಂದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇವೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿದೆ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಒನ್ ಮಂತ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ನೀವು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿ ಹಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಈ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ರೆಫಿಲ್ ಕೋಡ್ ಚಿದು ಸರ್ ಲೈವನ್ನು ಬಳಸಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿದು ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಎ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಜನ
ಓಕೆ ಏನು ಬಿಸಿಲಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಫ್ಯಾನು ಲೈಟು ಫ್ಯಾನು ಲೈಟು ಫ್ರಿಜ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಲೈಟು ಫ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಿತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಗೆ ಕೂಸದು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ಕೂಸಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಮಂತ್ರವಿದೆಯ ಕನಕಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತಾ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಹಗರಿಸ್ತಾ ಹಗರಾಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖಪುಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟರ್ನೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದೊಡನೆ ಬೆಸೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದೊಡನೆ ಬೆಸೆಯುವುದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ ನೀರಿದು ಓಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ ಈ ಜಲಾಶಯ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಐವತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಜಲಾಶಯ ಶಿಥಿಲಾಗಿ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಜಲಾಶಯ ಆರೇ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಶಿಥಿಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಶಿಥಿಲವಾದಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಪತನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಲಾಶಯ ಯಾರು ನಿಮಿಸಿರ್ತಾರೋ ಆ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಈ ಜಲಾಶಯ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಓ ಟಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲದ ಭೌತಿಕ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್
ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಳಕೆ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಎಂಬತ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬೆಸಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮನೇಲಿರ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೂಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ ವಲಯ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಅದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವೇ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಸಮೀಪ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೀಪ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬ ಪದಕ ಬಳಕೆ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡಿಕ್ ನಾರ್ವೆಯ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಎಂಬಾತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಪದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ನೀಡಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏಕೆ ಬೇಕು ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಐ ಒ ಟಿ ಬೇಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏಕೆ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಯುಗ ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಜಮಾನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಿಂತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಿಂತನು ಈ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ವಿಚಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ಎಷ್ಟು ಈ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಐದುನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಐದುನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಈ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಐದುನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ತೊಗೊಂಡ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಿಲಿಯನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇ ಒ ಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸದ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಐ ಒ ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನೀಡಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತಿದ್ದ ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವಲ್ಲ ಗುರುತ ಮಾಡಿ ಆತನ ಚಲನವಲ್ಲ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಚಲನವಲನ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮುಖದ ಚರ್ಯ ಮುಖ ಚರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಹಾವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅವನ ಹಾವಭಾವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಳೀತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ನೀವು ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಒನ್ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸಿರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಆಮೇಲೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸಿರಿ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಮದರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಅವನ ಮುಖಚರ್ಯನ ಚಲನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವನ್ನ ಅವನ ಮುಖಚರ್ಯ ಅವನ ಹಾವಭಾವ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಡಲ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ದೂಡ ದುಮ್ಮಾನ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೈಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿತು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ಇನ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಈ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿತ್ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಓಲಾ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಿರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೆವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ
ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬೇಸಿದ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬೇಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಒ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟರ ಗೂಡಲ್ಲ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಡಿ ಅಡಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಂಥ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಡಬ್ಬಿ ಐತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಡಬ್ಬಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಡಬ್ಬಿ ಐತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಡಬ್ಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಐ ಓ ಟೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಆ ಡಬ್ಬದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಂದು ಹಾಕಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬ್ತಾರೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ ತುಂಬ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿದ ಅಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಡಬ್ಬಿ ತುಂಬೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಿರಲೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿತ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಜ್ ಎ ಸಿ ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅವ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಮನೆಯಾಗೆಲ್ಲ ಇವು ಆನ್ ಅದಾವು ಈ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ್ತಾನು ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಐ ಒ ಟಿನೂ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಏನೋ ಇದ್ವು ತಿಳಿತಾ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಾಗ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಐ ಒ ಟಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಟೋಟಲ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಐ ಹೋಪ್ ಇಂತರ್ಜಾಲದ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಥ್ಯ